विचार करते हुए जा रहे हैं भगवान अपने भक्तों को ऐसे ही अपने से दूर ना करें अपने से दूर ना करें भगवान याद मलिक महाराज मुनि कहते हैं कि हे भरद्वाज हनुमंत लाल विचार विमर्श कर रहे हैं और एक वृक्ष के नीचे आके बैठे हनुमान जी जिस वृक्ष के नीचे आ नीचे बैठे हैं वहां विचार कर रहे हैं क्या करूं कौन पता बताए कहा ले गया अही रावण भगवान राम और लक्ष्मण कहा लेके गया हो जिस वृक्ष पर भगवान श्री हनुमंत लाल बैठे हुए हैं नीचे उसी वृक्ष पर गिर्द और गिरधरी रहते थे गिरधरी जो थी वो गर्भ से थी गिरधरी ने कहा नाथ मैं गर्भ से हूं मुझे मनुष्य का मांस चाहिए भाई मन कर रहा है गिर्द नार ही गर्भनी बोले पति सुबे आनंद आमिष मनुज कर खाओ हो जी अच्छे गिरदिनी ने कहा कि नाथ मैं गर्व से हूं मुझे मनुष्य का मास चाहिए गिर्द ने कहा हरि प्यारे चिंता क्यों करती हो मैंने अभी अभी देखा दो सुंदर राजकुमार अही रावण दोनों को ले गया पकड़ के पाता लोग ले गया और पाता लोग ले जा करके दोनों की बलि देगा वही मनुष्य का ताजा ताजा मांस मिलेगा ये सब बातें हनुमान जी ने सुन ली बजरंग बली भगवान का नाम लिया और चले दिए पाता लोग के दरवाजे पर खड़े हो गए पाता लोग के दरवाजे पर जैसे वो पहुंचे तो अंदर जाने लगे प्रवेश करने लगे तो हनुमान ने क्या देखा कि एक द्वारपाल द्वारपाल मकर ध्वज की सा कपि सन्नाट कहते बोरे सा मकर ध्वज नाम का द्वारपाल पाता लोग के दरवाजे पर पर पहरा देता था मकर ध्वज ने कहा ए बंदर कहा जा रहा है हनुमान जी को कह रहे हैं मकर ध्वज मकर ध्वज ने कहा बानर तुझे पता नहीं मैं हनुमान का बेटा हूँ मकर ध्वज हनुमान जी को कह रहे हैं कि बानर तुम्हें पता नहीं मैं हनुमान का बेटा हूँ हनुमान जी ने महाराज मकर ध्वज को देखा तो कहा कि फिर दोबारा बोला ना तो मैं तेरा प्रणाम कर दूंगा क्यों हनुमान का नाम बदनाम कर रहे हो कि तुम हनुमान के बेटे हो हनुमान ठहरे बाल ब्रह्मचार्य हनुमान का बेटा कहा से आ गया मकर ध्वज ने कहा आप नहीं जाने मैं हनुमान का ही बेटा हूँ मेरे पिताजी हनुमान ही है हनुमान जी ने कहा जोर से मत बोल धीरे बोल काय को बुद्ध नाम कर रहा है तेरा बाप मैं हूँ तू मुझे अपना बाप बना रहा है पिता बना रहा है बोल तू मेरा बेटा कैसे हुआ मकर ध्वज ने कहा तो आप हो मेरे पिता प्रणाम मैं आपका बेटा कैसे हुआ जानना चाहते हो तो सुनो मकर ध्वज ने कहा कि हे पिताश्री जब आप समुद्र को पार कर रहे थे तो पार करते समय आपको पसीना आया पसीने की एक बूंद समुद्र में आकर के गिरी छूट प्रसवेद सागर में गए हो समुद्र में आकर के गिरी तो उस एक बूंद को मगरी ने पी लिया जो जैसे मैं मैं यही मेरा प्रमाण है कि आपका बेटा मैं आपका बेटा हूं हनुमान जी ने कहा भाई बात तो बिल्कुल सही है लेकिन तू हमारा बेटा और हम तुम्हारे पिता अब हमें अंदर जाने तो बोले नहीं पिता श्री ऐसे कैसे मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा क्योंकि मैं अपने महाराज अही रावण के ज्ञा का पालन कर रहा हूँ आपको जाने तो नहीं दूंगा हनुमान जी ने कहा देख पहले राजी से समझाता हूँ राजी से ना माने तो भूजी से समझाऊंगा 
चाहे तुम मेरे पुत्र ही क्यों ना हनुमान जी को जाने नहीं दिया तो बजरंग बली मकर ध्वज को पूछ में लपेट लपेट के गए और अपने अंदर साथ ही ले गए अंदर प्रवेश किया ना महाराज तो हनुमान जी क्या देते हैं दोनों भाइयों को बांध करके रखा अहिरावण तैयारी कर रहे हैं बलि देने की हनुमान जी सब दृश्य देख रहे हैं तो हनुमान जी कहने लगे अब कैसे अंदर जाऊं क्या करूं कैसे अंदर जाया जाए इस भेष में जाऊंगा तो अहिरावण तो मुझे पहचान जाएगा कि मैं हनुमान हूं और मुझे देखेगा तो राम लक्ष्मण को लेकर के कहीं दूर चला जाएगा भाग जाएगा एक काम करता हूं वहां से देवी की पूजा के लिए एक मालिनी दलिया भर के पुष्प फूल लेके आ रही थी मालिनी तहा सुमन ले आई सुमन मध्य विचार विमर्श किए बुद्धि लगाई हनुमान जी ने छोटा सा रूप धारण कर लिया मच्छर के समान रूप धारण किया हनुमान ने और कहा बैठे सुमन मध्य प्रभु से कपराई बीच भूल में जाकर के बैठे बोलिए श्री हनुमान बीच भूल में जाकर के बैठे देवी ने फूल चढ़ाए देवी के चरणों में उस मालिनी ने फूल चढ़ाए ना महाराज तो हनुमान जी वास्तु रूप प्रकट किया मुंह फाड़ करके खड़े हो गए देवी की जगह वहां जितना भी भोग प्रसाद मिठाई थे हनुमान जी सब चुप कर गए सब खा गए राक्षसों ने कहा महाराज अही रावण आज लगता है सच्ची देवी प्रकट हुई है नहीं जानते कि हनुमान ही देवी के रूप में मुंह फाड़ करके खड़े हैं कहने लगे आदि सच्ची देवी प्रकट हुई जो हमारा चढ़ाया हुआ प्रसाद भोग खाए है भोग लगाया है अही रावण दोनों भाइयों को लेकर के आए राम जी सब पहचान गए तो राम जी कहने लगे लक्ष्मण ये लोग इतनी देर से इन्हें देवी समझ रहे हैं ये कोई देवी अभी नहीं है ये तो हमारे देवा हनुमान पधारे हैं जो हमें प्राणों के हमारे प्राणों की रक्षा करने हमें ले रहे बलि देने लगे तो बजरंग बलि ने अही रावण को उठाया चारों तरफ घुमाया और पर दिया बोले श्री हनुमान मंदिर हनुमान जी ने अही रावण का प्राणांत किया अही रावण का बद सुन महाराज रावण और व्याप्त हो गए राम लक्ष्मण को रामा दिल में लाया गया सभी आनंद में मग्न फिर अंत में रावण के जो महामंत्री थे पूजनीय मालवंत जी मालवंत जो जो महाराज रावण के नाना श्री आकर के रावण को समझाया बोले पुत्र एक काम करो ना सीता को लौटा दो बचे कुछ राक्षस जो हैं आपके सीता को लौटाने से बच सकते हैं आप सीता को लौटा दीजिए ना महाराज क्यों इतना घमंड करते हो महाराज रावण ने सबसे एक ही बात कह दी ये सृष्टि बदल जाएगी पल रावण बदलेगा नहीं सीता को मैं दूंगा नहीं जीते जी जी चाहे कुछ भी हो जाए मालवंत जी ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माने रावण के सुचिंतक मंत्री फिर आए राक्षस आए बोले महाराज अभी आपके पास एक और योद्धा है नाम है आप अपने मन में विचार करो याद करो अपने पुत्र को अपने मन मऊ करो बेचारा है नारायण तक तने तुम्हारा तुम्हारा बेटा नारायण तक अभी है लेकिन तुमने उन्हें भुला दिया है महाराज अशुभ घड़ी में पैदा हुआ था नारायण तक लोगों के कहने पर संतों के कहने पर तुमने उसे पैदा होते जल में बहा दिया वही नारायण तक बेहाबलपुर का राजा है बुला लीजिए महाराज आपकी सहायता करेगा नारायण तक को बुलाया गया नारायण तक आए पिता श्री का देश युद्ध भूमि पहुंचे नारायण तक ने ललकारा युद्ध के लिए भगवान को तो लक्ष्मण ने कहा कि हे प्रभु मुझे आइया दो मैं उस नारायण तक का वध करूंगा सुग्रीव जी ने कहा अरे भैया लक्ष्मण सभी राक्षसों का आप ही वध करते रहे थोड़ा सेवा का अवसर हमें भी दो ना नारायण तक के साथ ना ही राम जी युद्ध करेंगे ना लक्ष्मण भैया नारायण तक के साथ सिर्फ युद्ध करेगा तो सुग्रीव पुत्र ददीवल युद्ध करेगा मेरा पुत्र ददीवल युद्ध करेगा नारायण तक के साथ 
सुग्रीव पुत्र ददिवल को बुलाया गया ददिवल के हाथों भगवान की कृपा से नारायण तक का प्राणांत हुआ बोलिए भक्त वक्षल भगवान की नारायण तक का वध भी हुआ महाराज रावण अपना सिर पकड़ करके बैठे हैं हेलो हेलो विशेष सूचना है आपको सबको